Что говорит президент? Он говорит одно, что каждый гражданин должен быть защищен законом, в первую очередь. Не пиаром, не олигархом, не спекулянтом, а законом. То есть перед законом должны быть все равны. Что написано в Конституции? Я скажу словами вашего президента. Он говорит следующее. Во второй статье Конституции прописано четко и ясно. Гражданин и его права являются высшей ценностью. Признание, соблюдение, защиты прав свобод гражданина – тире обязанность государства. Так вот он вам говорит, что он государевый человек. Он не может быть за одних, за других. Он за простого человека. Если кто-то скажет, что незащищенного, простого человека защищать, и это будет безнаказанно, он глубоко ошибается. По причине того, что бедного, незащищенного человека приходится защищать от кого? От власти имущего, от олигарха, от бизнесмена, у кого есть деньги, у кого есть власть. Значит, у этих олигархов есть возможность облить грязью, заказать статью, выпустить фильм. А бедолага не может это сделать. Вот эта ситуация, которая происходит сегодня в Ингушетии. Вот те теракты, те нападения, это последствия того, что этот президент действительно защищает простых людей. Он живет их жизнью. Он был, извините меня, когда боялись сказать, что он ингуш, он был ингушом и стал генералом. Кто, какой глава был хоть кто-то? Были, извините меня, торгашами, спекулянтами? Или непонятно еще кто? Последнее. Сегодня все знают, что Зязику добился того, что появилась надежда вернуться людям к свои дома. Это пригородный район, да? Вот как только он доходит до этой черты, тут же начинают стиракты, тут же начинают убивать ни в чем не поймут людей. Бьют не по зязевым, бьют по простым людям. Вот когда произошла война в Чеченской Республике, кто пострадал? Незащищенные, простые, у кого нет денег, у кого нет крыши никого. Олигархи как сидели в Москве, так и сидят. И сегодня они сидят. Вот. Если эти господа сумеют сегодня победить вас всех простых людей, я вам не завидую. Я видел войну. Я профессиональный юрист. Я занимаюсь юриспруденцией очень давно. Я знаю власть не по наслышке, а изнутри. Поэтому единственное, что я могу сказать. Гордитесь своим президентом. Завтра будет просто.